യു കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഐ എസ് എ എന്ന ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റിയാണ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ഐ എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഐ എസ് എ നാല് ടൈപ്പ് ഐ എസ് എ ഉണ്ട് അതായത് ക്യാഷ് ഐ എസ് എ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഒരെണ്ണം സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഷെയർസ് ഐ എസ് എ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നോ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫിനാൻസ് ഐ എസ് എ ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് ടൈം ഐ എസ് എ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈഫ് ടൈം ഐ എസ് എ പറ്റിയാണ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം അടുത്ത വേറെ വീഡിയോയിൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകും അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്ക് ലൈഫ് ടൈം ഐ എസ് എ ആണ് അത് ആർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ആർക്കൊക്കെ അത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റുകളെ പറ്റിയും ഗവൺമെന്റ് എത്ര ശതമാനം നമുക്ക് തരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ലൈഫ് ടൈം ഐ എസ് എ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന അതാണ് ലൈഫ് ടൈം ഐ എസ് എ അതായത് ലൈഫ് ടൈം ഇൻഡിവിജ്വൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അതിനാണ് ലിസ എന്നും ലൈഫ് ടൈം ഐ എസ് എ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ലൈഫ് ടൈം ഇൻഡിവിജ്വൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അത് ആർക്കൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ളത് അത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഉള്ള ആ ഒരു പ്രായം ഏജിലാണ് നമുക്കിത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് ഇത് ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം വീട് യു കെയിൽ മേടിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടുള്ള വലിയ സേവിങ്സ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഒരു വർഷം എത്രയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് മാക്സിമം ഇടാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ലിമിറ്റ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം നാലായിരം പൗണ്ട് വരെയാണ് ഒരു വർഷം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നാലായിരം ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ് ടു അമ്പത് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഇടാം ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു നാൽപ്പതാം വയസ്സിന് മുമ്പ് ഇടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ മുപ്പത്തെട്ടാം വയസ്സിൽ മുപ്പതാം വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ടാം വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നുപോലെ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും നാലായിരം വെച്ച് മാക്സിമം നാലായിരം വെച്ച് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് നാലായിരം ഇടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ആയിരം ഇടാം എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇടാം അപ്പം എത്രയാണോ നിങ്ങൾ ഇടുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് തരുന്നത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് നാലായിരം പൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഇട്ടു ആ ഒരു വർഷം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം ഇട്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഇന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബോണസ് സർക്കാർ തരുന്നതാണ് അതായത് നിങ്ങൾ നാലായിരം പൗണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം പൗണ്ട് ബോണസ് കിട്ടി അത് അയ്യായിരം പൗണ്ട് ആയിട്ട് കൂടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വീട് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് ഇതെങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുള്ളത് പറയാം ഇത് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യണേല് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട് മേടിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈഫ് ടൈം ഐ എസ് ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാക്സിമം നാലായിരം പൗണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആയിരം അടപ്പാവും നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം കയ്യിലോട്ട് വരും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പം നാലായിരം ഒരു ഈ വർഷം ഇട്ടു അടുത്ത വർഷം വീട് നാലായിരം ഇട്ടു അത് എണ്ണായിരം ആയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട് മേടിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മണി വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് അല്
അത് അപ്പം നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഇത് വരും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനീഷ്യൽ സേവിങ്സ് നമ്മൾ എണ്ണൂറ് പൗണ്ടാണ് ഇട്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക വിൽ എൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഗവൺമെൻറ് ബോണസ് കിട്ടും അപ്പം ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ടാണ് ബോണസ് വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരം പൗണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീട് മേടിക്കാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആയിരം എണ്ണൂറ് ഇട്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ഇരുന്നൂറും കൂട്ടി ആയിരം പൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യണം ആയിരം പൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അതല്ല എൻ്റെ പോർട്ട് നമ്മളിപ്പം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ചാർജ് വിൽ ബി അപ്ലൈ ടു ദ ഫുൾ ഓഫ് ആയിരം പൗണ്ട് അത് നമ്മൾ എണ്ണൂറ് പൗണ്ട് ഇട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടിയുള്ള ആയിരം പൗണ്ടിനാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ ക്യാൻസലേഷൻ ചാർജ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പൗണ്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോൾ ഫീ അത് കൊടുത്തിട്ട് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് പൗണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് ചെറിയൊരു നഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട് നല്ല പ്ലാനോട് കൂടി വീട് മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് വൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇനി വീട് വാങ്ങിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരാളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും എല്ലാവർക്കും സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് അപ്പം രണ്ടു പേർക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഇതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ആയിരം പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം പൗണ്ടുള്ള ആയിരം പൗണ്ട് ഇടുക വൈഫ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം പൗണ്ട് ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഇടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡും നാലായിരം വൈഫും നാലായിരം ഇടുക ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒരാളുടേത് അയ്യായിരവും മറ്റേ ഇരുപത്തി ശതമാനം കൂട്ടി അയ്യായിരവും അയ്യായിരം അയ്യായിരമായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വീട് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യാം അയ്യായിരം രണ്ട് പേർക്കും കൂടെ കൂടി പതിനായിരം ഡിപ്പോസിറ്റിലോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇനി എത്ര വിലയുടെ വീട് മേടിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളതും ഒരു ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ സേവിങ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ബൈ യുവർ ഫസ്റ്റ് ഹോം ഇഫ് ഓൾ ദ ഫോളോയിങ് അപ്ലൈസ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ പ്രോപ്പർട്ടി കോസ്റ്റ് വരുന്നത് നാലര ലക്ഷം പൗണ്ടിന് പൗണ്ടോ അതിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ അത് വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അത് ഓർത്തോണം നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ വീട് വിലയുള്ള വീട് മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അതിലോ അതിൽ താഴെ നിൽക്കുന്ന വീട് മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ യു ബൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ യു മേക്ക് യുവർ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ടു ദ ലൈഫ് ടൈം ഐ എസ് ഐ നിങ്ങൾ ലൈഫ് ടൈം ഐ എസ് ഐയിൽ ഇത് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പേയ്മെന്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്ലൈക്ക് ചെയ്ത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ യു യൂസ് എ കൺവെൻസർ ഓ സോളിസർ ടു ആക്ട് ഫോർ യു ഇൻ ദ പർച്ചേസ് ദ ഐ എസ് ഐ പ്രൊവൈഡ് വിൽ പേ ദ ഫണ്ട് ഡയറക്ട്ലി ടു ദം അതായത് ഈ ഫണ്ട് നമ്മൾ സോളിസിറ്റർ വഴിയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വീട് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം അവർക്കായിരിക്കും ഇത് ഫണ്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ടല്ല തരുന്നത് യു ആർ ബൈങ് വിത്ത് എ മോർഗേജ് നമ്മൾ വീട് മോർഗേജ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു ഇല്ലേ പാർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൈ ഏഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പാർട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് പറ്റത്തില്ലോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടൈം ബൈ ഏഴ്സ് മോർഗേജ് ഫുൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്നതായിരിക്കരുത് മോർഗേജ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും മോർഗേജ് വെച്ചിട്ട് മേടിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നവരെ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്ക് ഇപ